प्रिय शिक्षार्थी बिंदु नवम दशम श्रेणी उच्चतर गणित फांगशन धारावाहिक आलोचन तुम्हारे स्वागतम तो फांगशन धारावाहिक आलोचन आज के आलोचनार विषय वस्तु हे एक फांगशन विपरीत फांगशन क्या भाव निर्णय करते हैं इसमें शिखब जो एक फांगशन विपरीत फांगशन कौन थक एक विषय जिने रखा जरूरी जे जेको फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय करते तो कौन फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय करते पर प्रथम एक क्लियर करी देखो आप फांगशन जे मौलिक धारणा जो जेने तक तुम्हारे देखिए ए रकम जो जो ए रकम एक फांगशन यार मध्य जो ए रकम एक सम्पर्क देव थे तक क्योंकि एट क्योंकि एक फांगशन आप देखते पाँच एक एक फांगशन कारण प्रत्येक प्रतिच्छबी आलदा तो पास अंशा के बी डोम डोम के जो एक्स द्वारा प्रकाश करी और यह पास अंशा के बी रेज अर्थात फांगशन मानट सरि ए पास पूरा अंशा के बी को डोम और जगह साथ सम्पर्क सेगल के बी रेज तो ये जो वाई विवेचना करी तो विषय क्यों दादाजे फांगशन हे एरक जो फांगशन के जो इनपुट हिसाब से एक दीता से हाँ फलाफल देवे ए अर्थात ए रकम जो फांगशन एक्स इक्ल टू एखे सामथिंग किस एक है जे एखे एक्स दी फांगशन एक्स एखे जो राशिटा थको जो मान जा आसें तो आप ए पास बस तो वन दी मन कर लम आस थ्री दी सी आसें तो जो एरक एक फांगशन सत्यार्थे विवेचना करी जे रखम एफ अफ एक्स इक्ल टू जो एक्स स्कोर लिखी देखो यार क्षेत्र में कम आदि हमें वन टू थ्री नहीं क्ज करी क्योंकि मानट क्य आसेचना करो एक्सर परिवर्तन वन नीले एफ एफ एक्स जेटा के धरे थी वाई धरे थी तो एक्सर मान जो वन नहीं जो एक्स एट जो वाई है एक्सर मान जो वन नहीं वाइर मान कत आसते से दैट मीस वन स्कोर मैं वन टू नीले फोर थ्री नीले नाइन तो जो ये सम्पर्क जुक्त कर दी विषय एरक तैना तो ये फांगशन हाँ यहाँ फांगशन एन ये धारणा लेब जो विपरीत फांगशन आसल क्यों जिन विपरीत फांगशन हे ए रकम जो यटार उल्टाटा मैं हे ए अंशा ये अंशा आसें ये पशे और ये अंशा जाए यह पशे अर्थात ये जो विपरीत फांगशन आकार लिखत यम वन फोर नाइनगुल्लो ए पशे और वन टू थ्रीगुल्लो हे ए पशे तो यार विपरीत फांगशन है ये एन यपरीत फांगशन चाहली कि लिखते पर से विवेचना करी से देखो जो कौन कौन क्षेत्र एक फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय करते लिखते परि तो प्रथम हमें शर्त दूटा जी शर्त दूट हे से ही सकल फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय करा जाए जे सकल फांगशनगू एक एक है कि शर्त को फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय करार्ज अवश्य से फांगशन टीके एक एक होते सार्विक होते एक फांगशन जो एक एक सार्विक है तब तरह विपरीत फांगशन निर्णय करा सम्भव एक एक बार सार्विक जो को से ना जो एक एक ना क्योंकि सार्विक ताबा किंबा एक एक सार्विक ना से क्षेत्र में ना अवश्य अवश्य था एक एक सार्विक दोटे होते हैं तो एन की कारण एक एक सार्विक ना हमें कि कारण तरह विपरीत फांगशन निर्णय करते पर एक देखी देखो ये दूटा फांगशन लिखे रखी देखो ये फांगशन क्योंकि एक एक फांगशन हे एक क्यों से सार्विक ना क्यों कारण तरह कोडोम फाका आर्था कोडोम और रेन्ज समान ना तो मैं यंगशन एक एक क्यों सार्विक ना अब यह फांगशन देखो ये फांगशन सार्विक कारण तरह कोडोम फाका नहीं क्यों से एक एक ना क्यों एक एक ना कारण वन माइनस वनर जो एक वन आस माइनस टू टू एर फोर आस दुईटा डोम एक रेन्ज तम एक एक ना क्यों सार्विक अच्छा तो हमें कि बोलोम जो विपरीत फांगशन हार जो एक एक सार्विक दूट होते हैं तो हमारे शर्त अनुजाई क्योंकि ये कारो ही विपरीत फांगशन नहीं क्यों नहीं तो देखी ये फांगशन हमें कि बोलोम जो विपरीत फांगशन मैंने हे इटे उल्टा देव मैं अंशा जाए यह पास अंशा आस पास तो जो घूरे दी तेल विषय क्यों दाड़ा देखो ये घूर लेकिन तो यकम है एब देखो तो ये को फांगशन है क्या फांगशन है ना क्या यार जेहतु हमें कोडोम के डोम बनाई दीसी और डोम मध्य एक जेहतु फाका आसे हमें जी ये फाका थकते पर फांगशन है ना 
এটা ফাংশন হবে না তার মানে এটা ফাংশন কিন্তু যখন এটাকে উল্টে দিতেছি আমরা বিপরীত করতেছি তখন কিন্তু এটা ফাংশন হচ্ছে না তখন সেটা ফাংশন আর থাকতেছে না তাই বলা যায় যে এটার বিপরীত ফাংশন নেই তার মানে এটা কি সম্ভব না অর্থাৎ কি পেলাম যে ফাংশন সার্বিক না হওয়ার কারণে সে তার বিপরীত ফাংশন সম্ভব হলো না এইবার এই আমরা সার্বিক ফাংশন কিন্তু এক এক না সেটার ক্ষেত্রে একটু দেখি এটাকে যদি আমরা একটু ঘুরে লিখি কি দ্বারা বিষয়টা ওয়ান ফোর মাইনাস মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু টু আচ্ছা ওটা আমি মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান আগে পরে লিখছি সমস্যা নেই তো ওয়ান কি দেখো এটাকে উল্টো লিখলে কিন্তু বিষয়টা এরকম দাঁড়ায় তাই না এখন একটু চিন্তা করো এটা কি ফাংশন থাকে তখন আর কেন থাকে না কারণ আমরা জানি যে এক এই পাশে একটা ডোমেনের সাথে ওই পাশে একটার সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে দুটার সাথে সম্পর্ক হলে সে ফাংশন হয় না তো এবার কী হইলো বিষয়টা এটার সাথে দুটা সম্পর্ক এসে না এই পাশে এবং এটার সাথেও কি এই পাশে দুটা সম্পর্ক এসে তখন এটাকে আমরা ফাংশন বলবো বলবো না তার মানে আমরা কী পেলাম যে এটা সার্বিক কিন্তু এক এক না হওয়ার কারণে কিন্তু তার বিপরীত ফাংশন সম্ভব হলো না তার মানে এটাও সম্ভব না অর্থাৎ কী পেলাম ফাংশনটি সার্বিক না হলেও তার বিপরীত ফাংশন থাকবে না এক এক না হলেও তার বিপরীত ফাংশন থাকবে না তাহলে বিপরীত ফাংশন কখন থাকবে তাকে কি অবশ্যই এক একও হতে হবে এবং সার্বিকও হতে হবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার যেমন আমরা যদি এরকম একটা ফাংশন নিই দেখো এই ফাংশনটা এক এক এবং সার্বিক তাই না তো এই ফাংশনটার বিপরীত ফাংশন যদি আমরা লিখি কি হয় সম্ভব তাই না তার মানে কি এটা বিপরীত ফাংশন হওয়ার সম্ভব তো কী পেলাম বিপরীত ফাংশন হওয়ার শর্ত এক এক হতে হবে এবং সার্বিক হতে হবে ওকে এইবার আমরা ম্যাথমেটিক্যালি শিখব যে কীভাবে একটা ফাংশনে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করা যায় ওকে দেখো এখানে একটি ফাংশন দেওয়া আছে যে এফ ওফ এক্স ইকোয়াল টু এক্স স্কোয়ার এক্স প্লাস টু বাই থ্রি অর্থাৎ এমন একটি ফাংশন এই ফাংশন মানে এই ফাংশনটাকে আমার কী করতে হবে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করতে হবে তো বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই ফাংশনটাকে যে এফ অফ এক্স মানে এই ফাংশনটাকে আমরা কী ধরে নেব ওয়াই ধরে নেব তো ওয়াই কল টু আমরা যদি এফ অফ এক্স ধরি যদি আমরা ওয়াই কল টু এফ অফ এক্স ধরি তাহলে এখান থেকে আমার বিষয়টা যে এরকম যে ধরো যখন যে এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম ফাংশনটা যখন ছিল এটা মানে কি যে এক মান দিলে তার মানটা আসবে তিন দুই মান দিলে তার মানটা আসবে চার অর্থাৎ এক্সের মান এক হলে ওয়াই মান থ্রি এক্সের মান টু হলে ওয়াই মান ফোর অর্থাৎ এক্স দিয়ে আমরা ওয়াইকে বের করতেছি তাই না দেখো এক্সের মান বসলে কিন্তু আমার ওয়াই মানটা বেরিয়ে আসবে যেহেতু এটা ওয়াই তাই না এক্সের মান বসলে ওয়াই মানটা বেরিয়ে কিন্তু যখন এটাকে আমরা বিপরীত করতেছি অর্থাৎ এটা এই পাশে আসবে তখন আমরা কিন্তু এদিক থেকে এদিকে বিবেচনা করবে অর্থাৎ থ্রি দিলে ওয়ান আসবে ফোর দিলে টু আসবে দ্যাট মিন্স কি ওয়াইয়ের মান ব্যবহার করে আমরা এক্সের মান বের করবো তাই না তার মানে কি আগে যেমন এক্সের মান দিয়ে ওয়ার মান ব্যবহার করছি এবার আমরা ওয়ার মান দিয়ে এক্সের মান কীভাবে ব্যবহার করব বের করবো সেটি তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স ইকোয়াল টু কি লিখতে পারি দেখো ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এটার মানে এটা বিষয়টা আসলে কি মনে রাখবে যে ওয়াই ইকোয়াল টু যদি এফ অফ এক্স হয় এই যে এফটাকে যদি এখন আমরা ওয়াইয়ের সাথে দিই তাহলে এফটা বিপরীত হয়ে যায় যেহেতু এক পাশ থেকে এক পাশে নিতে তাহলে এফটা কী হয়ে যাবে বিপরীত হয়ে যাবে সেটাকে আমরা কীভাবে লিখি যে এফ অফ ইনভার্স আর এফ অফ ইনভার্স ওয়াই এটাকে বোঝায় যে এফ অফ ইনভার্স দ্বারা বোঝায় যে ওয়াইয়ের একটি বিপরীত ফাংশন এখন অনেকে আবার এফ অফ এই এফ ইনভার্স এটাকে অনেকে মনে করে ওয়ান বাই এফ আসলে কিন্তু তা না এখানে এফ ইনভার্স জাস্ট একটা প্রতীক এটা কখনই ওয়ান বাই এফ না এই জিনিসটা মত মনে রাখতে হবে তো আমরা কী পেলাম যে যখন আমরা এই এফ অফ এক্সের এফটাকে এক পাশ থেকে অন্য পাশে নিয়ে যাই তখন সেটাকে আমরা কী করি এফ ইনভার্স আকারে লিখি যেমন বিষয়টা কিন্তু এখানে তাই হয়েছে যে এখানে এফ অফ এক্স ছিল তো আমরা এক্সটাকে শুধু রাখলাম এই এফটাকে কী করলাম ওয়াইয়ের সাথে পাঠিয়ে দিলাম তো এফটাকে যদি ওয়াইয়ের সাথে পাঠাই অপর পাশে গেলে সে কী হয়ে যায় এফ ইনভার্স হয়ে যায় তো আমরা এক্সি গোল্ড কী পেলাম আমরা এফ ইনভার্স ওয়াই তো এইবার এই এক্সের মানটাকে যদি আমরা ওয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি দেখো এখানে আমরা কী বলছিলাম যে এখানে এক্সের মান দিয়ে ওয়ের মান বের করবো কিন্তু বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রে কী ওয়ায়ের মান দিয়ে এক্সের মান বের করতে হবে তাহলে এখানে এক্সের মানটা আমরা কী করবো ওয়ায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করবো যেহেতু দেখো ওয়াই কোল টু এফ অফ এক্স তাহলে কিন্তু আমরা ওয়াই কোল টু লিখতে পারি না এফ অফ এক্সের পরিবর্তে কী এক্স প্লাস টু বাই থ্রি তাই না এটিও তো এখান থেকে আমরা এক্সের মান ওয়ায়ের দ্বারা বের করবো এখানে কি ওয়ায়ের মান এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা কিন্তু আমাদের কাজটা হচ্ছে এক্সের মান ওয়ায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করবো তো একটু
এই পাশে রাখতে হবে ওয়াইটাকে ওই পাশে রাখতে হবে তাই না তো শুরুতে আমরা এটা দেখলেই কিন্তু আমাদের ইচ্ছে করে যে একটু আর্গুনন করে দিই বিষয়টা কিন্তু তাই তাই না তাহলে আর্গুনন করলে কি পাই x 2 3y তাই না আচ্ছা তাহলে x কি আসছে আমার 3y a 2 এর বেশি গেলে -2 এইবার একটু এখানে চিন্তা করো x এর মানটাকে কিন্তু এখন আমরা y এর দ্বারা প্রকাশ করতে পারছি x এর একটা মান বের হয়ে আসছে না তো এই যে এখানে x এর মানটা কি ছিল f ইনভার্স y ইকুয়াল টু আমরা 3y 2 লিখতে পারি না এই x এর পরিবর্তে আমরা x এর মানটা বসাই দিলাম তাহলে f ইনভার্স y অর্থাৎ y এর বিপরীত ফাংশনটা কি 3y 2 তো y এর বিপরীত ফাংশন যদি 3y 2 হয় আমাদের ফাংশনটা বর্ণিত কি ছিল কি সে x এ না তো আমরা y এর পরিবর্তে x বসাই দিই মানে y কে জাস্ট x দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দিলাম তুমি এটাও যদি आंसर রাখতে সমস্যা নেই কিন্তু আমরা এটাকে आंसर রাখি কেন কারণ ফাংশনটা আমার x এ বর্ণিত ছিল এই ফাংশনটা যদি x এ বর্ণিত ছিল তাই আমরা বিপরীত ফাংশনকে কি করলাম x এ বর্ণিত করে দিলাম তাহলে এই যে এই ফাংশনটা বিপরীত ফাংশন আমার কি বের হয়ে আসলো 3x 2 আচ্ছা এই হচ্ছে বিপরীত ফাংশনের মূল কনসেপ্টটা আরেকটু যদি তোমাদের আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করি একটু ফিল করো যে কাজ আমরা বিপরীত ফাংশন মানে কি জাস্ট উল্টা কাজটা করা এটি মনে রাখতে উল্টা কাজটা এখানে কি ছিল প্রথমে আমরা x এর সাথে 2 যোগ করছি তারপর সেটাকে 3 দ্বারা ভাগ করছি বিষয়টা কি প্রথমে আমরা 2 যোগ করলাম তারপরে সেটাকে আমরা কি করলাম 3 দ্বারা ভাগ করলাম তাই না তো এটার উল্টা কাজটা আমরা এখন করতে হবে তাহলে আমরা কি করছিলাম 3 দ্বারা ভাগ করছি না তার মানে কি এটা উল্টা কাজ করতে গেলে আমরা কি করতে হবে 3 দ্বারা গুণ করতে হবে তাই না আচ্ছা 2 দ্বারা যোগ করছিলাম না তাহলে আমরা কি করতে হবে 2 বিয়োগ করতে হবে দেখো বিষয়টা কিন্তু তাই আমরা এখানে কিন্তু কি করছি এই যে x কে আবার 3 দ্বারা গুণ করছি 2 দিয়ে বিয়োগ করছি জাস্ট এই কাজটাই মানে বিপরীত করা এখানে প্রথমে যোগ করছি তারপরে ভাগ করছি আর এবার কি করলাম ওই ভাগের পরিবর্তে গুণ করলাম আর যোগের পরিবর্তে বিয়োগ করলাম আমার কিন্তু জাস্ট মানটা বের হয়ে আসলো আচ্ছা তো এটা হচ্ছে ফিল করার বিষয়টা আর ম্যাথমেটিক্যালি আমার এইভাবে একটা বিপরীত ফাংশন বের করে দেখাতে হবে তো এবার আমি একটা ভিন্ন ধর্মী বিপরীত ফাংশন দেখাই যেখানে আমরা আরেকটা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি দেখো এই যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এবার আমরা এই ফাংশনটার বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করি দেখো ওই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করছিলাম এখানে কিন্তু সেই কাজটাই করব তো আমরা প্রথমে কি করব এই f of x টাকে y ধরে নিই যদি f of x টাকে আমরা y ধরি এটা কিন্তু ধরে নেই আমরা জাস্ট ধরি f of x ইকুয়াল টু y তাহলে এখান থেকে আমরা f of সরি x টা রেখে দিলে f টাকে দুই পাশে পাঠিয়ে দিলে তাহলে কি হবে f ইনভার্স y দেখো सेम কাজ আগে যে কাজটা করছি সেই কাজটাই এখানে কিন্তু এটা নাই এটা কাটা শুধু x अच्छा तो एक बार हम लोग जो तो f of x को y दूर से तो हम लोग इटा के किन्तु y लिखते पड़े तो ना जो 3x plus 2 equal to 2x minus 4 equal to y अमी क्यों बोल सिलाम एक बार x सर मान टाइम लो तो हमारे बेर करा बेर करा प्रोजेक्ट है ना देखें तो हम लोग x सर मान टाइम बेर करी देखो इटा देख लो इच्छा करेगी आर्गुनन करेगी तो ठीक है सो के सॉरी इटा वाई नेटा फोर माइनस फोर वाई अच्छा मान बिल्कुल बकार एक्स है जिस तो हमारे एक्स है मान बिल्कुल बकार माने एक है ना शुद्ध मात्र एक्स गुला थक बे एक है ना कि शुद्ध मात्र ए पर एक्स गुला थक बे और ए पर हम लोग बाकी वंश गुला रख बो तो अलें ये जो एक है ना जो एक टैक्स और एक्स शंभली तो राशि � मान बिल्कुल बकार x है तो अलग ही इकहन तक हम x को मुन्नी ताकि कि three minus two y equal to इकहन कि एक तो minus को मुन्नी दे बरी देना minus को मुन्नी लो ताकि कि four y plus two okay x equal to ये बारी हम छोटे बच्चे पढ़ा दो minus four y plus two इधर बस आज लोगे three minus two y আচ্ছা এটাকে আমরা একটু x এর মান কিন্তু বের হয়ে গেছে তুমি এখানে आंसर রাখলে পারো কিন্তু আমরা এটাকে একটু সহজ করি কিভাবে যে x আমার দাঁড়ায় নিচে আমরা একটা মাইনাস কমন নিলে -2y এটা হবে +2y আর +3 টা হবে -3 আচ্ছা তো এবারে উপরে মাইনাস নিচে মাইনাস তো আমরা মাইনাসটাকে যদি উপরে পাশ থেকে উঠিয়ে দেই উপরে নিচে দুই জায়গা থেকে উঠিয়ে দেই তাহলে x কত আসছে 4y 2 नीचे से 2y minus 3 तो हमारे x एर पुरी बढ़ते हैं उनकी लिखते बरी f इन बर्स y f इन बर्स y कोल रोकी 4y plus 2 2y minus 3 
তো এখানে অ্যানসার রেখে দিলে পারি কিন্তু আমাদের যেহেতু এক্স দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটা তাহলে আমরা এখানে কী করব এবার ওয়াইয়ের পরিবর্তে জাস্ট এক্সগুলো লিখে দিলে বিপরীত ফাংশনটা হয়ে যাচ্ছে তাই না তো আচ্ছা আমি এখানে একটু দেখাই তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা এফ ইনভার্স এক্স ইকাল টু কত পেলাম এখানে কী বলছে ওয়াইয়ের পরিবর্তে এক্স বসাই দিতে তাই না ফোর এক্স প্লাস টু আর নিচে হচ্ছে টু ওয়াইর পরিব ওয়াইয়ের পরিবর্তে এক্স মাইনাস থ্রি আচ্ছা এ হচ্ছে আমার বিপরীত ফাংশনটা এইবার তুমি শর্ট কাটে দেখো এটা তো খুব ডিটেলস একদম ভেঙে 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 দেখাইলাম তাছাড়া ম্যাথমেটিক্যালি কীভাবে বের করতে সেটা দেখালাম এখন মনে করি আমার অবজেকটিভ নবীর থেকে আসছে যে এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন কোনটি তখন তুমি এত কিছু করার সময় থাকবে তোমার তখন তুমি চাইলে একটু শর্টকাট টেকনিকে এই বিপরীত ফাংশনটা বের করতে পারো আমি টেকনিকটা তোমাদের একটু দেখাই দিই তবে হ্যাঁ ম্যাথ যখন তোমার অঙ্ক করতে হবে তখন কিন্তু এটা পুরোটা করে দেখাতে হবে কিন্তু তখন অবজেক্টিভ তখন তার অঙ্ক ওটা করার প্রয়োজন নেই তখন তুমি জাস্ট চিন্তা করে বের করবে যেটা বিপরীত ফাংশনটা কী হতে পারে তো সেটার জন্য খুব সহজ একটা টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে দেখো এইটার সাথে এটার মিলটা কোথায় দেখো এই টু এক্স আর এই টু এই দুটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি পরিবর্তনটা কিন্তু এখানে হয়েছে একটু দেখো তো পরিবর্তনটা কোথায় হয়েছে এই যে এখানে ছিল কি এটা কিন্তু প্লাস এটা মাইনাস এটা আমার দাগ লেগে প্লাস আমাদের দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা মাইনাস দেখো এই যে ফোরটা ফোরটা আসছে এই এক্সের সাথে আর এই থ্রিটা আসছে এখানে তারা পাঠ্যকটা কিন্তু জাস্ট এখানে হয়েছে তো মনে রাখবা যদি এটা মাইনাস থাকে এবং মাইনাসের সাথে এখানে যেই সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটা তুমি এক্সের সাথে বসাই দিবা আর এক্সের সাথে যে সহকটা থাকবে সেটাকে তুমি এখানে বসাই দিবা তাহলেই কি তোমার বিপরীত ফাংশনটা বের হয়ে আসবে কিন্তু যদি এটা মাইনাস না হয়ে প্লাস হয় তখন তুমি কী করবা যেমন ধরো এটা যদি এরকম হতো টু এক্স মাইনাস ফোর না হয়ে এটা যদি প্লাস ফোর হতো তখন এটার বিপরীত ফাংশনটা কী হতো তখন এটার বিপরীত ফাংশনটা তুমি শর্ট শর্টকাট টেকনিকে বের করে ফলতে কী বলছিলাম যে ফোরটা এখানে আর থ্রিটা এখানে তাই না কিন্তু যেহেতু এটা ওটা মাইনাসের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা তো প্লাস প্লাসের ক্ষেত্রে তুমি কী করবা এটা যদি প্লাস ফোর হয় তাহলে তুমি এখানে কী করবা মাইনাস ফোর নিয়ে আসবা দেখো এখানে মাইনাস ফোর ছিল দেখে কিন্তু প্লাস ফোর হয়েছে এখানে প্লাস ফোর থাকলে তুমি মাইনাস ফোর আনবা আর এখানে যেটা এটা কি প্লাস থ্রি আছে না তুমি এখানে মাইনাস থ্রি নিয়ে আসো তো ওকে তো আশা করি তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছো তো এই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের তুমি শর্টকাটও বের করতে পারো তবে হ্যাঁ আমি বারবার বলতেছি এটা হচ্ছে শুধু নবীর দিকে তুমি শর্টকাটটা কিনতে কাজে লাগেবা বাট যদি তোমার যখন বের করতে পারবে মান বের করতে পারবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ম্যাথমেটিক্যাল মানে পুরো ম্যাথমেটিক্যাল যে ওয়েটা এটা ফলো করতে হবে আচ্ছা তো আশা করি এখন বিপরীত ফাংশন তোমরা ক্লিয়ার যে কোনো ফাংশন বিপরীত ফাংশন তোমরা নির্ণয় করতে পারবে তো আমাদের ফাংশনের ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা প্রথমে শিখেছি ফাংশনের মৌলিক ধারণা তারপর আমরা শিখলাম যে একটা ফাংশনের ডোমেন ড্রেন্স কীভাবে নির্ণয় করতে হয় দেন আমরা শিখলাম একটি ফাংশন এক এক বা সার্বিক কখন হয় এবং একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন কখন থাকে এবং কীভাবে তা নির্ণয় করতে আমরা মোটামুটি ফাংশন সম্পর্কে যত ধারণা প্রয়োজন সবগুলো আসা আশা করি তোমরা শিখতে পারছ আমিও আমার সব যত শত চেষ্টা করেছি যদি তোমরা এখান থেকে কিছু শিখতে পারো তবেই আমার এই কষ্ট সার্থক হবে তো শুধু এই একবার করে ভিডিওগুলো দেখলেই হবে না এই ভিডিওগুলো দেখার পর তোমাদের অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমি আশা করব যে তোমরা এই সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো প্রয়োজনে তোমরা আবার প্রথম থেকে শুরু করে একদম ফাংশনের মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে একদম এই বিপরীত ফাংশন পর্যন্ত যে চারটি পর্ব তৈরি করা হয়েছে প্রত্যেকটি পর্ব তোমরা আবার দেখবে এবং সে অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবে তো ওকে আবার ইনশাল্লাহ আবার অন্য কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে অন্য কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস নিয়ে আবার হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ